Pessoal, seguinte, eu fiz mais um upgrade aqui no meu setup. Vocês viram aí, provavelmente, na introdução do vídeo, né? Mas eu comprei uma base nova pro meu notebook, né? Pro meu Nitro 5. Eu tava navegando no Instagram e aí apareceu a propaganda dessa base da PCIS. E eu me interessei bastante, mas não porque ela é uma base. Porque pra quem acompanha o canal já, principalmente pra quem acompanha as lives, já sabe que as bases ventiladas ou não, não fizeram tanto efeito assim na temperatura do Nitro 5, né? Eu também não espero que essa melhore. Só que a diferença dessa base é que atrás dela ela tem portas USB. Ela é um hub, além dela ser uma base, né? Ela também é um hub USB para você poder plugar aqui, sei lá, seu HD externo, teu teclado, teu mouse. Eu trabalho com edição de vídeo, né? E eu já falei aqui isso em alguns vídeos aqui no canal, mas por exemplo, eu uso muitos HDs externos, então só que já são três portas USB que eu iria utilizar. Leitor de cartão SD, que seria um carinha desse aqui, que também é USB. O meu teclado, ele é, ele é Bluetooth, mas eu preciso às vezes usar ele plugado, porque às vezes acaba a bateria. Também vai mais uma porta USB. Aí tem o receptor do headset, né? Do fone de ouvido. Tem o receptor também do mouse. Enfim, só aqui, temos aqui três, quatro, cinco, seis, sete portas USB. Sendo que o Nitro 5 só tem três saídas USB. Então, no Nitro, eu, teria, eu tinha que utilizar hubs USBs, né, a parte ali. Só que o problema é que você pluga o HD de um lado, você pluga o mouse do outro, você pluga um hub, no hub você ainda pluga várias outras coisas, fica uma bagunça na nossa mesa, cheio de cabo e cheio de dispositivos USB espalhados ali também. O que me atraiu bastante nessa dessa base da PCIS é que, primeiro, ela vai me adicionar quatro portas USB no meu notebook, isso já é uma excelente vantagem, né, ela ser um hub USB. E um outro motivo também é que eu vou deixar tudo muito mais organizado, já que essas portas, elas ficam para trás, e não para os lados. O problema de você utilizar portas USB de notebook é que as saídas são todas laterais e aí fica o notebook no meio e vários cabos para os lados sendo mais difícil de organizar. Saindo para trás fica um pouquinho mais fácil de você esconder. Por exemplo, uma coisa que eu fiz foi enfiar os HDs externos tudo embaixo da base aqui, já que ele fica esse vão aqui embaixo, né? Coloquei os HDs externos tudo aqui para deixar eles mais escondidos. E tem mais uma coisa ainda, hein? A comunicação dela para o seu notebook é através de USB-C. A comunicação não vai focar. Aí focou. O cabo que veio original dela não é USB-C, é USB-C para USB normal, só que eu comprei um cabo USB-C para USB-C. Dessa forma, eu consigo conectar a base através da porta USB-C do Nitro 5. Para quem tem o Nitro 5, pelo menos a mesma versão que eu tenho, que é 2020, ele tem uma saidinha USB-C ali e que, sinceramente, até hoje eu não utilizei ela para nada, porque eu não tenho nenhum dispositivo que utilize essa entrada USB-C. E essa base, com esse cabo que eu comprei, né, que é o USB-C para o USB-C, eu consigo aproveitar melhor essa saída, fazendo com que eu tenha as outras três portas USB do, originais do Nitro livres para que eu faça, utilize, né, de alguma outra forma. Bom, ainda não terminei tudo, porque essa base aqui, eu vou utilizar um power bank para poder alimentar ela, mas essa base também é RGB. Então, além dela ser um hub USB 3.0, ela também tem uns efeitinhos de LED RGB aqui. Aí você pode ter um botão aqui atrás que você pode alternar entre os, entre os efeitos, né? Aí tem vários, tem cor fixa, né? De vários tipos diferentes, tem aí lá o modo respiração e também dá para deixar ele desligado caso você não curta muito LEDs. Desse jeito fica um pouquinho mais sóbrio. Bom, eu gostei muito dessa base aqui, mas vamos lá para a bancada para a gente poder falar um pouquinho mais sobre os detalhes dela. Até porque tem algumas características que não me agradaram tanto assim. Vamos lá. Bom pessoal, o modelo dessa base que eu comprei aqui da PCIS, eu vou colar porque é um nome um pouquinho complicado, é PASNR01. Inclusive PCIS, péssimo nome aí para um produto. Eu paguei mais ou menos uns 200 reais, comprei na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, se depois do vídeo você se interessar por ele também. E logo de cara eu vou te falar que, sinceramente, é um dos designs de base que eu mais gostei. De vez em quando eu dou uma olhada em bases para notebooks, né, até por questão de melhor organização ali, ou às vezes com a esperança até de diminuir a temperatura do meu Nitro 5. Mas na questão de design eu gostei muito dessa aqui, ela é bem minimalista, tem um design bastante futurista também. E falando um pouquinho da aparência, ele é realmente de metal, tá? Aqui na parte da frente, onde parece ser metal, é realmente metal. Só na parte de baixo que ele imita metal, aqui é plástico. Mas a parte de cima é metal, é geladinho na hora que você encosta é gelado. Talvez isso seja até para questão de resfriamento, talvez diminuir a temperatura, alguma coisa assim. Se bem que no Nitro 5 nada adianta, né? E na caixa, além da base, veio também um suportezinho, um pezinho, uma paleta aqui, onde você encaixa aqui na base, e isso teoricamente ajuda o notebook a ficar mais preso aqui. Só que sinceramente, isso aqui é uma base 
Aliás, isso aqui é uma paleta, né? Móvel, então toda hora que eu colocar o notebook, isso aqui eu vou precisar colocar junto. Então não é tão prático, eu prefiro manter sem mesmo. Essa paleta eu deixo guardada e utilizo aqui vazio. Só essas borrachinhas, esses, esses pezinhos de borracha que já tem na própria base, tem esses dois grandão aqui embaixo. Tem um no meio e um aqui em cima. Eles já são suficientes para segurar o notebook. Pelo menos foram suficientes para segurar o Nitro 5 com bastante firmeza. Junto com a base também veio um cabo, tá? Um cabo USB-C. Só que o problema desse cabo que veio junto é que ele é uma ponta USB-C para ligar na base e a outra ponta USB normal para você ligar no seu notebook. Só que dessa forma você gastaria uma porta USB normal do seu notebook, né? Sendo que o Nitro 5 tem uma porta USB-C lá e como eu falei, essa porta USB-C, pelo menos no meu caso, não é utilizada para nada. É uma porta USB que eu não utilizo, né? Não tem nenhum dispositivo que é compatível com essa entrada. Então eu comprei junto com a base, comprei um produto separado, não veio junto, mas comprei separado. Um cabo USB-C, USB-C. Então são duas pontas USB-C, sendo que uma das pontas eu plugo aqui na base e a outra ponta eu plugo no meu notebook, utilizando aí a porta USB-C, que era inútil até então. E além dessa modificação de eu ter trocado o cabo, né? Eu também fiz uma outra modificação modificação, porque esse cabo USB-C, pelo menos aqui veio, ele é um pouquinho comprido demais, então deixar ele solto ali na mesa ia, ser, ia deixar meio bagunçado, né? Ia ficar um cabo meio feio ali, todo desorganizado na mesa. Então o que eu fiz foi utilizar uma fita velcro, essas fitas que vem, normalmente vem cabo de mouse, vem cabo de teclado e tal. Eu utilizei essa fita aqui para prender o cabo USB-C, o, o, o excesso de cabo, né? Na própria base. Vocês estão vendo uma imagem de fundo de como é que ficou. Teoricamente, essa base, ela é recomendada aí pela, pelo marketing dela, né? Que ela aguenta notebooks até 17 polegadas. O meu Nitro, ele tem 15 polegadas. E sinceramente, colocando o Nitro 5 em cima dessa base, parece um baita de um notebook para uma base tão pequena. O notebook não ficou solto, ele não ficou frouxo em nenhum momento, ele ficou bem firme, então ela dá conta tranquilamente de 15 polegadas. Só que visualmente falando, ela parece sim ser um pouco pequena para um notebook de 15. Agora, um notebook de 17 polegadas, aí eu já não sei se ela ia ficar tão firme não. Talvez fique, mas visualmente falando vai ficar muito estranho, vai ser uma base muito pequenininha para um notebook muito grande. Apesar de no marketing deles falar que comporta tranquilamente. Mas aí é só questão de teste, se o seu Note é de 17 polegadas, tenta ver alguém que já testou em um notebook grande igual o seu, fechou? Agora, eu tinha falado que essa base aqui tem um probleminha que não me agradou, inclusive me assustou um pouco, apesar de que agora eu sou mais, tô mais tranquilo quanto a isso. Pelo menos no caso do Nitro 5, né? O ponto de contato da base com o Nitro fica exatamente na posição da entrada de ar do sistema de ventilação do notebook. Então, pode ser que essa base ela dificulte um pouquinho ali o tráfego de ar, né? Já que ela vai estar tá meio que tampando o sistema de refrigeração. Para falar a verdade, não é que ela vai dificultar, porque você deixar o notebook em cima da mesa, já, a mesa já dificulta. Então, ela só não vai fazer diferença nenhuma, né? Ela só não vai te dar vantagem de levantar o notebook, já que tem um chão ali de qualquer forma para tampar esse sistema de ar, pelo menos a posição de onde fica as ventoinhas do Nitro 5. Eu testei no Red Dead Redemption 2, né? Sem underclock, sem undervolt e pe continuou pegando ali os 90 a 93 graus, como é esperado, né? Dos outros benchmarks que a gente faz também. Então não é essa base que vai melhorar a questão de temperatura, pelo menos do Nitro 5 da mesma versão que eu tenho, e também não é ela que vai piorar. E sinceramente, acho que nem era esse o intuito dela, tá? O intuito dela não é melhorar a refrigeração e sim te oferecer mais porta USB, para falar a verdade. Bom pessoal, eu tenho utilizado essa base aqui no meu setup de edição de vídeo, né, na minha estação de trabalho ali, e tem me ajudado muito, porque essas portas USB aqui a mais dão um baita adianto, principalmente para alguém como eu, que usa muitos HDs externos e muitos periféricos via USB para facilitar meu trabalho, né. Enfim, se você quiser comprar essa base, ou também aquele cabo USB, né, que é USB-C para USB-C, eu vou deixar os links aqui na descrição. E um último recadinho também, eu tenho gravado alguns vlogs, alguns vídeos mais pessoais aí para quem é sub e para quem é membro desse canal. Então se você ainda não é membro do canal ou sub lá na Twitch, considere se tornar um, porque além de você estar tá ajudando financeiramente né, o canal a se manter, você vai ganhar alguns conteúdos exclusivos, como conteúdos antecipados, você pode participar dos sorteios que a gente faz nas lives, e também agora de vez em quando eu vou lançar alguns vlogs falando um pouquinho sobre a minha vida pessoal para vocês, fechou? Mas é isso, não se esqueça de deixar seu gostei, se inscreva no canal se você não acompanha a gente ainda, e te vejo no próximo vídeo, valeu!